ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుచి సేవలో భగవద్ రామానుజుల దివ్య దర్శనం తిరుమల తిరుపతులలో ఘనంగా భాష్యకారుల ఉత్సవాలు వైశాఖ తదియ నాడు వరాహ నృసింహుడి నిజరూప దర్శనం సింహాచలంలో వైభవంగా చందనం అరగతీత కార్యక్రమం తిరుమల పీఎస్సీ మూడును పరిశీలించిన జేఈఓ శ్రీనివాసరాజు భక్తుల వసతి సౌకర్యాలపై అధికారులకు దిశానిర్దేశం ఈ నెల పదకొండు నుంచి కీలపట్ల కోనేటిరాయస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు తిరుపతిలో గోడపత్రిక ఆవిష్కరించిన టీటీడీ జేఈఓ లక్ష్మీకాంతం గోవిందుడి నామామృతంతో పులకించిన తిరుమాడ వీధులు తిరుమల శ్రీవారికి తమిళనాడు భక్తుల స్వర నీరాజన తిరుమల క్షేత్రంలో భగవద్ రామానుజుల తిరునక్షత్రోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా రెండో రోజైన బుధవారం భాష్యకారుల ఉత్సవమూర్తిని ఆలయంలోని పడికావలి వద్ద సర్వాంగ శోభితంగా పలకిపై వెంచింపు చేసి ప్రబంధ వర్ధనం నిర్వహించారు అనంతరం వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో రామానుజుల తిరుచ్చి సేవ వేడుకగా జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ పెద్దజీయ స్వామి చిన్నజీయ స్వామి ఏకాంగులు ఆచార్య పురుషులు శ్రీ వైష్ణవులు టీటీడీ అధికారులు పాల్గొన్నారు అలాగే తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రంలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో భాష్యకారుల ఉత్సవాలను టీటీడీ సంప్రదాయ సిద్ధంగా నిర్వహిస్తోంది ఈ క్రమంలో బుధవారం ఉదయం రామానుజుల వారికి తిరుచ్చి సేవ ఘనంగా జరిగింది మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారిని ఆలయ ప్రదక్షిణగా ఊరేగించి మంగళ హారతులు అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ పెద్దజీయర్ స్వామి చిన్నజీయ స్వామి ఏకాంగులు ఆచార్య పురుషులు శ్రీ వైష్ణవులు టీటీడీ అధికారులు పాల్గొన్నారు సింహాచలం శ్రీ వరాహ నృసింహస్వామి వారి ఆలయంలో చందన అరగతీత కార్యక్రమం శాస్త్రోక్తంగా జరిగింది ఏటా వైశాఖ తదియ నాడు స్వామివారి నిజరూప దర్శనం భక్తులకు లభిస్తుంది అనంతరం తొలి చందన సమర్పణ కార్యక్రమం ఉంటుంది ఇందుకు సంబంధించి చందనం చక్కను గర్భాలయంలో స్వామివారి పాదాల చెంత ఉంచి పూజలు నిర్వహించి ఆలయ ప్రదక్షిణగా బేడా మండపానికి తీసుకువచ్చారు అక్కడ పుణ్యాహవాచనం కలశస్థాపన కలశారాధనలతో సంప్రదాయ సిద్ధంగా చందనం చక్కను అరగతీశారు తిరుమలలోని సిఆర్ఓ కార్యాలయం వెనుక వైపున ఉన్న యాత్రికుల వసతి సముదాయం పీఎస్సీ మూడిని బుధవారం ఉదయం టీటీడీ జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు పరిశీలించారు ఈ సముదాయాన్ని గతంలో మహిళా శ్రీవారి సేవకులకు కేటాయించారు ఇటీవల శ్రీవారి సేవకులకు ప్రత్యేక భవనాలు ఏర్పాటు చేసిన నేపథ్యంలో మూడు రోజుల క్రితం పీఎస్సీ మూడును సాధారణ భక్తులకు వసతి సముదాయంగా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు బుధవారం పీఎస్సీ మూడును పరిశీలించిన జేఈఓ భక్తుల వసతి సౌకర్యాలపై అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు మూడవ పిఎస్సిగా పిలువబడేటటువంటి ఈ యొక్క చౌల్ ట్రీలో రెండు వేల పద్నాలుగవ సంవత్సరం నుంచి అనగా సుమారుగా ఆరు సంవత్సరాలుగా మనకు సామాన్య భక్తులకు కాకుండా ఇక్కడికి స్వచ్ఛందంగా సేవ చేయడానికి విచ్చేసేటటువంటి శ్రీవారి సేవకులు స్త్రీలకు ఈ యొక్క వసతి సముదాయాన్ని ఆరు సంవత్సరాలుగా ఉపయోగించుకోవడం జరిగింది ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రీవారి సేవా సదనాలు నిర్మించుకున్న తర్వాత తిరిగి సామాన్య భక్తులకు ఈ యొక్క మూడవ పిఎస్సిని అందుబాటులోకి తీసుకుని వచ్చే ప్రయత్నంలో భాగంగా అన్ని శాఖల వారు కూడా తగిన ఏర్పాట్లు చేసి మొన్నటి నుంచి కూడా ట్రయల్ రన్ చేసి ఈ రోజు నుంచి అధికారికంగా ఇక్కడ హాల్స్ అన్నీ కూడా మిగతా పిఎస్సీల మాదిరిగానే ఇక్కడ వాకర్ సిస్టము అదేవిధంగా రగ్స్ మ్యాట్స్ అక్కడ దుప్పట్లు అదేవిధంగా చేపలు ఇవి కూడా ఇచ్చే విధంగా మిగతా అన్ని సౌకర్యాలు కూడా ఇది కొద్దిగా చిన్నది అయినప్పటికీ బస్ స్టాండ్కి అత్యంత సమీపంలో బస్ స్టాండ్లో దిగిన వాళ్ళకి ఎదురుగానే ఉంటుంది కాబట్టి బాగా ఉపయోగపడేటటువంటి ప్రాంతం ఇది తప్పకుండా ఇక్కడ కూడా క్రమశిక్షణతో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో ఉన్న అన్ని విభాగాల అధికారుల సిబ్బంది సామాన్య భక్తులకు సేవలు అందించే దిశగా మరి యొక్క అడుగు ముందుకు వేసి ఇంతకుముందు కన్నా కూడా శ్రీవారి సేవకులకు తీసుకోవడానికి ముందున్న దానికన్నా కూడా ఇంకా మెరుగైన ప్రమాణాలతో 
ఇక్కడ సేవలు అందిస్తామని కూడా భక్తులకు మరి ఒకసారి భరోసా కలిగి తెలియజేసుకుంటూ ఓం నమో వెంకటేశ్వర ఆధ్యాత్మిక రాజధాని తిరుపతి నగరంలో పచ్చదనాన్ని మరింత పెంపొందించే దిశగా చర్యలు చేపట్టాలని తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం అధికారులను ఆదేశించారు మంగళవారం ఆయన టిటిడి అటవీ శాఖ అధికారి ఫణికుమార్ నాయుడుతో కలిసి తిరుపతిలోని పలు ప్రాంతాలను తనిఖీ చేశారు ఇందులో భాగంగా అలిపిరిలోని చెక్ పోస్ట్ ప్రాంతం నుండి గరుడ సర్కిల్ నంది సర్కిల్ రామానుజ సర్కిల్ మీదుగా తిరుచానూరు వరకు గల రహదారి డివైడర్లపై ఏర్పాటు చేసిన పచ్చదనాన్ని జేఈఓ పరిశీలించారు టిటిడి ఆధ్వర్యంలో సుమారు ఇరవై ఆరు కిలోమీటర్ల మేర తిరుపతిలో రహదారుల నిర్వహణ చేపడుతున్నామని అందులో కాలుష్యాన్ని నివారించి పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించే దిశగా పలు రకాల మొక్కలను నాటాలన్నారు అనంతరం ఆయన తిరుచానూరులోని శ్రీ పద్మావతి యాత్రికుల వసతి సముదాయాన్ని పరిశీలించి సముదాయ ప్రాంగణంలో పచ్చదనాన్ని పెంపొందించేందుకై అటవీ శాఖ అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు అనంతరం జేఈఓ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్తో మాట్లాడారు తిరుపతి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంకు సంబంధించి ట్వంటీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ మన పరిధిలో ఉన్నాయి రోడ్డు అది నైన్ ఆర్టీరియల్ రోడ్స్గా ఉన్నది దాంట్లో గ్రీనరీని గత వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్గా దీని మీద ఫోకస్ చేసి మొత్తం బయోవాల్ నిర్మించి మల్టిపుల్ కలర్స్తో బోగన్ విలియా కానీ అదేవిధంగా మిగతా పిమారియా కానీ ఇటువంటి కొన్ని అలిపిరి దగ్గర కూడా చెక్ చేసాము ఇప్పుడు మంచి స్ట్రెచ్ వచ్చింది భోగన్ విలియా స్ట్రెచ్ అలిపిరి అక్కడ గేట్ దగ్గర సో అటువంటి స్ట్రెచ్ మొత్తం మనము ఏర్పాటు చేయాలని అనుకున్నాము తర్వాత రెండు మూడు జంక్షన్స్ వస్తున్నాయి మనకు ఆ జంక్షన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రోగ్రాం కూడా చేసి మంచి ఫుల్ గ్రీనరీ పెట్టి అక్కడ ఫౌంటైన్ కూడా ఏర్పాటు చేయగలిగితే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది గరుడ విగ్రహం దగ్గర టోటల్ సెవెన్ కలర్స్తో కంటిన్యూస్ చేంజింగ్ ఫినామినాన్ టెస్ట్ చేశాము సో అది బాగా సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నట్లయితే దాన్ని అలాగే మనం అలిపిరి మొత్తం ఆర్చిక్ కూడా దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసి అది అలిపిరి జంక్షన్ నుంచి మన నంది జంక్షన్ వరకు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం ఈ గోవింద నామాలు శంఖం చక్రం నామం ఇవన్నీ కానీ పెడితే పగటిపూట మంచి బ్రాస్ కలర్తో బాగా అట్రాక్టివ్గా విజిబుల్గా ఉండాలి నైట్ టైం ఎక్సలెంట్గా ఇల్యూమినేషన్ అయ్యి కలర్స్తో ఉంటే బాగా ఒక గోవింద మాల అనేది బ్రహ్మాండంగా ఏర్పడుతుంది కాబట్టి తిరుపతి బ్యూటిఫికేషన్లో భాగంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రత్యేకమైన చర్యలు చేపట్టి ఇవన్నీ చేయడంతో పాటు ఇక్కడ పద్మావతి నిలయంలో కూడా మనం బ్యూటిఫికేషన్ మొదలు పెట్టాము కాబట్టి ఎక్కడైతే మనకు నెక్స్ట్ జూన్ కల్లా బ్రహ్మాండంగా ఇది తిరుపతి ఒక బ్యూటిఫుల్ సిటీగా మార్చడంలో శక్తి వంచన లేకుండా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రయత్నిస్తుందని తెలియజేస్తూ ఓం నమో వెంకటేశ్ చిత్తూరు జిల్లా కీలపట్లలో కొలువైన శ్రీ కోనేటిరాయస్వామి వారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఈ నెల పదకొండవ తేదీ నుంచి ఇరవై ఒకటవ తేదీ వరకు అంగరంగ వైభవంగా జరగనున్నాయి ఇందుకోసం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చక్కని ఏర్పాట్లు చేస్తోంది ఈ సందర్భంగా బుధవారం ఉదయం తిరుపతిలోని జేఈఓ క్యాంపు కార్యాలయంలో టిటిడి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం కీలపట్ల కోనేటిరాయస్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాల గోడపత్రికను ఆవిష్కరించారు భక్తులందరూ ఈ ఉత్సవాల్లో అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామివారి అనుగ్రహానికి పాత్రులు కావాలని జేఈఓ కోరారు ఈ నెల పదకొండవ తారీఖు నుండి ఇరవై ఒకటవ తారీఖు వరకు కీలపట్ల కోనేటరాయస్వామి యొక్క బ్రహ్మోత్సవాలు జరగబోతున్నాయి పదకొండవ తారీఖు అంకురార్పణము ఇంకా పన్నెండవ తారీఖు నుంచి ధ్వజారోహణంతో పాటు కీలక ఘట్టాలుగా మనకు పదహారవ తారీఖు అతి ముఖ్యమైన రోజు ఆ రోజు సాయంకాలం నాలుగు గంటలకు స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం ఏడు గంటలకు గరుడ సేవ మహోత్సవం జరగబోతుంది అదేవిధంగా మనకు పంతొమ్మిదవ తారీఖున శ్రీవారి యొక్క రథోత్సవ కార్యక్రమం ఇరవయవ తారీఖున చక్రస్నానం ఇరవై ఒకటవ తారీఖున పుష్పయాగం జరగబోతుంది ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించి ఇప్పటికే సమన్వయ సమావేశం ఏర్పాటు చేసి అందరికీ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పకడ్బందీగా రంగరంగ వైభవంగా ఈ బ్రహ్మోత్సవాలు జరగబోతుంది కాబట్టి భక్తులెల్లరూ ఈ యొక్క బ్రహ్మోత్సవాల్లో పదకొండవ తారీఖు నుంచి ఇరవై ఒకటవ తారీఖు జరుగు బ్రహ్మోత్సవాల్లో పాల్గొని స్వామివారికి స్వామివారి కృపకు పాత్రులవుతారని ఆశిస్తూ ఓం నమో వెంకటేశాయ
కలియుగంలో భక్తులు కేవలం భగవంతుడి నామస్మరణతో తరించవచ్చని వేదాలు చెబుతున్నాయి ఈ క్రమంలోనే హరినామమే కడు ఆనందకరము అంటూ భక్తి పారవస్యంతో తిరుమల శ్రీవారిని కీర్తించి తరించిన పరమ భక్తాగ్రేసరుడు తాళ్లపాక అన్నమాచార్యులు ఆ సత్సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ తమిళనాడులోని పలు భజన బృందాలు తిరుమల శ్రీవారిని ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు అఖండ హరినామ సంకీర్తనామృతంతో సేవించారు ఆ మధుర సంకీర్తనామృతాన్ని మనము ఆస్వాదిద్దాం కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం తిరుమల శ్రీవారికి వేయి నామాల వాడు అనే పేరుంది భక్తవత్సలుడైన ఆ ఏడుకొండల వాడిని ఏ పేరుతో పిలిచినా పలుకుతాడు ఎంతగా ఆరాధిస్తే అంతగా కటాక్షిస్తాడు అందుకే శ్రీవారి భక్తులు నిత్యం తిరుమల క్షేత్రంలో గోవింద నామాలు విష్ణు సహస్రనామ పారాయణలు ఆలపిస్తూ అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడి అపార కరుణా కటాక్ష వీక్షణాలను పొందుతూ ఉంటారు ఈ క్రమంలోనే తమిళనాడులోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి భక్తులు ఆలయ మాడవీధుల్లో విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం చేస్తూ శ్రీవారిని సేవించారు చెన్నైలోని విష్ణు సహస్రనామ మండలి సంఘాలు అలాగే విశ్వవిష్ణు సహస్రనామ సంస్థాన్ ఆధ్వర్యంలో తిరుమలలోని ఆస్థాన మండపంలో వందలాదిగా విచ్చేసిన భక్తులు తొలుత అఖండ హరినామామృతం పేరిట ఇరవై గంటల పాటు శ్రీవారిని శ్రీవారి నామామృతంతో సేవించే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు అనంతరం ఆస్థాన మండపంలో దివ్య దేశాంగళి దివ్య నామాంగళ్ పుస్తకావిష్కరణ ఘనంగా జరిగింది ఆపై తిరుమాడ వీధుల్లో భక్తులు విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం చేస్తూ ఆధ్యాత్మిక తన్మయత్వంలో ఓలలాడారు అలాగే బుధవారం ఉదయం శ్రీవారి సుప్రభాత సేవా సమయంలో మాడవీధులలో హరినామాలను స్మరిస్తూ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం నిర్వహించారు తిరుమల శ్రీవారి దర్శనార్థం దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి విచ్చేసిన భక్తులు తమిళనాడు భక్తులు చేసిన భజనలు విష్ణు సహస్రనామ పారాయణలను శ్రవణం చేసి తన్మయులయ్యారు బెంగళూరు రాజాజీనగర్లోని ఇస్కాన్లో రాధాకృష్ణుల బ్రహ్మోత్సవాలు తెప్పోత్సవం చక్రస్నానంతో ఘనంగా ముగిశాయి ముందుగా రాధాకృష్ణుల దివ్యమంగళ మూర్తులను బంగారు ఆభరణాలు పుష్పశోభిత సుమనోహర హారాలతో సుందరంగా అలంకరించి పుష్కరిణి జలాల్లో చక్కగా ముస్తాబు చేసిన తెప్పలపై వేంచెప్పు చేశారు అనంతరం మేళతాళాలు మంగళవాయిత్యల నడుమ ఆహ్లాదకరంగా రాధాకృష్ణులకు తెప్పోత్సవం నిర్వహించారు ఆపై శ్రీ సుదర్శన చక్రతాళ్వార్లకు స్నాపన తిరుమంజనం జరిపి కర్పూర హారతులు అందజేశారు భక్తుల హరే కృష్ణ నామస్మరణలు కళా ప్రదర్శనల మధ్య చక్రస్నాన ఘట్టాన్ని కన్నుల పండుగగా పూర్తి చేశారు తమిళనాడు రాష్ట్రం కాంచీపురం జిల్లా పెరంబదూర్లోని ప్రసిద్ధ శ్రీ ఆదికేశవ పెరుమాళ్ ఆలయంలో శ్రీ రామానుజాచార్యుల వారి వెయ్యిన్ని రెండవ జయంతి ఉత్సవాలు వైభవపేతంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఆదికేశవ పెరుమాళ్ ఆలయంలో ఉపాలయంగా వెలసిల్లుతున్న భక్తాగ్రేసరుడికి ఏటా జయంతి ఉత్సవాలను విశేషంగా నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ క్రమంలో రామానుజాచార్యుల వారికి బంగారు పల్లకి సేవ జరిగింది స్వామివారిని సకలాభరణ సౌభితంగా అలంకరించి బంగారు పల్లకిపై కొలవ తెచ్చి భజ భజంత్రుల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు స్వామివారికి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు నెల్లూరు జిల్లా గూడూరులోని శ్రీ అలగనాథ స్వామివారి ఆలయంలో భగవద్ రామానుజుల వారి తిరునక్షత్రోత్సవాలు వేడుకగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి పల్లకి సేవ విశేషంగా జరిగింది ముందుగా రామానుజుల ఉత్సవాలకు పుష్పమాలలు సమర్పించి దివ్య ప్రబంధ పఠనం చేశారు ఆపై ఆలయ ప్రదక్షిణగా పల్లకిపై ఊరేగించి నివేదనలు అందజేశారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో టీటీడీ ఉద్యోగులకు వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఇతర కళాశాలల్లో చదివే విద్యార్థిని విద్యార్థులకు జూన్ మాసంలో ఉచిత మెగా వైద్య శిబిరాన్ని నిర్వహించడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు టీటీడీ తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం తెలిపారు మంగళవారం సాయంత్రం ఆయన తిరుచానూరులోని శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు అనంతరం తోళప్ప గార్డెన్ లోని అన్నప్రసాద భవనాన్ని ఆయన పరిశీలించారు అక్కడి నుండి శ్రీనివాస కళ్యాణ మండపాలను పరిశీలించి వైద్య శిబిరం ఏర్పాటుపై అధికారులతో చర్చించారు ఉద్యోగుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఫ్రీ మెడికల్ క్యాంప్ అనేది సిఎంఓలు మన సెంట్రల్ మెడికల్ 
దాంట్లో జరిగేట్లుగా ప్లాన్ చేస్తున్నాము హాస్పిటల్లో ఎంప్లాయీస్కి ఫ్రీ మెడికల్ క్యాంప్ టూ డేస్ ఎన్ని టెస్టులు వీలైతే అన్ని టెస్టులు ఫ్రీగా చేయడానికి దానికి సంబంధించి సూపర్ స్పెషలిస్టులను కూడా పిలిపిస్తాము తదుపరి జూన్లోనే ఒక మెగా ఈవెంట్ ఒకటి చేయాలని అనుకున్నాము ఈ ఓరల్ హెల్త్ మీద మొత్తం మన స్టూడెంట్స్ చాలామంది ఉన్నారు మన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఇన్స్టిట్యూషన్ స్టూడెంట్సే కాకుండా తిరుపతిలో ఉండే స్టూడెంట్స్ కూడా అటు వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కానీ మెడికల్ కాలేజ్ కానీ మనం ఏమైనా చూడము డాక్టర్స్ అవైలబిలిటీ కూడా చెక్ చేస్తాము ఇవన్నీ వస్తే మనం చేయడానికి ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు ముందు ప్రిలిమినరీగా ప్లానింగ్ చేస్తున్నాము కాబట్టి ఇది కానీ సక్సెస్ఫుల్గా అయితే నెక్స్ట్ మీటింగ్లో ఇంకా ఫార్ములేషన్ తీసుకొని వచ్చి జూన్ నెలలో లాస్ట్లో ట్వంటీ ఎయిత్ పైన దీన్ని కవర్ చేయండి ఎందుకంటే అందరూ అన్ని కాలేజెస్ రీఓపెన్ అవుతాయి కాబట్టి ట్వంటీ ఎయిత్ పైన మనం చేయడానికి అనుకూలంగా ఉంటుందని నిర్ణయిస్తున్నామని తెలియజేస్తున్నాం ఓం నమో వెంకటేశ్వర్ ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందిన పుణ్యక్షేత్రం తిరుమల భక్త కోటి ఇలవేల్పుగా వెలుగొందుతున్న కొండల్లో నెలకొన్న కోనేటి రాయిని దర్శించుకోవడానికి నిత్యం వేలాదిగా భక్తులు తిరుమలకు తరలివస్తుంటారు ఇలా వచ్చే భక్తుల్లో అధిక శాతం మంది ప్రధానంగా మూడు వందల రూపాయల ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం సర్వదర్శనం దివ్య దర్శనం ద్వారా తిరుమలేసుని దర్శించుకుని తరిస్తుంటారు స్వామివారి దర్శనార్థం వేచి ఉండే భక్తుల సౌకర్యార్థం ఆయా కాంప్లెక్స్లు క్యూలైన్లలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సకల వసతులను ఏర్పాటు చేసింది ఆ వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం వెంకటాద్రి సమంస్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తికించన వెంకటేశ సమోదేవో నభూతో న భవిష్యతి తిరుమల వంటి పుణ్యక్షేత్రం ఈ భూమండలంలో మరొకటి లేదు కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వరుడిని మించిన దైవం ఈ విశ్వంలో లేడు అనే వేదోక్తి అందుకే నిత్యం వేలాదిగా భక్తజనం తిరుమలేశుడి దర్శనానికి తరలివస్తుంటారు ఆ స్వామి సన్నిధిలో ఆ స్వామి కరుణా వీక్షణాల కోసం ఎన్నో వ్యయ ప్రయాసల కోర్చి విచ్చేసే అశేష భక్తజనం కోసం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సౌకర్యాల కల్పనలో అవిరళ కృషి చేస్తోంది ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితులకు అనుగుణంగా కావాల్సిన మార్పులను ముందస్తు ప్రణాళికలతో సిద్ధం చేసుకుని భక్తులకు మెరుగైన వసతులను కల్పిస్తూ భక్తుల్లో చిరస్మరణీయమైన స్థానాన్ని పొందింది భక్తులందరూ ఈ వసతులను సద్వినియోగించుకుని తిరుమల యాత్రను సఫలీకృతం చేసుకోవాలని టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేస్తోంది ముఖ్యంగా ఎక్కువ శాతం మంది భక్తులు సర్వదర్శనం దివ్యదర్శనం సమయ నిర్దేశిత సర్వదర్శనం మూడు వందల రూపాయల ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం ద్వారా తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకుంటున్నారు ఈ భక్తుల కోసం టీటీడి ప్రత్యేకంగా సర్వదర్శనం కాంప్లెక్స్ను దివ్యదర్శనం కాంప్లెక్స్ను మూడు వందల రూపాయల ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కాంప్లెక్స్ను నిర్మించింది సర్వదర్శనం దివ్యదర్శనం కాంప్లెక్స్లోకి ప్రవేశించిన భక్తులు ముందుగా లడ్డూ టోకెన్లను తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ వరుస క్రమంలో ఒక్కొక్కరు ఒక్కో లడ్డు టోకెన్ను తీసుకోవాలి రెండు లడ్డూలు కావాల్సిన వారు ఇరవై రూపాయలు చెల్లించాలి నాలుగు లడ్డూలు కావలసిన వారు డెబ్బై రూపాయలు చెల్లించి టోకెను పొందాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత తమ సామాన్లు పాదరక్షలు మొబైల్ ఫోన్లను లగేజీ డిపాజిట్ కౌంటర్లలో భద్రపరచుకోవాలి ఈ కాంప్లెక్సుల్లో టీటీడి అందజేసే పాలు టీ మజ్జిగను భక్తులు సేవించి వారికి కేటాయించిన కంపార్ట్మెంట్లకు చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది శ్రీవారి దర్శనానంతరం పిఏసీ నాలుగులో తిరిగి మీ లగేజీని పొందాల్సి ఉంటుంది ఇక మూడు వందల రూపాయల ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం భక్తులు సంబంధిత కాంప్లెక్స్లోకి ప్రవేశించి తమ లగేజీని లగేజీ కౌంటర్లో అందజేసి దర్శన సమయానికి ముందుకు సాగాల్సి ఉంటుంది అనంతరం భక్తులు కంపార్ట్మెంట్లలోకి ప్రవేశించి శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి చూస్తూ విశ్రాంతి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది దర్శన సమయం వరకు భక్తులు కంపార్ట్మెంట్లలో గోవిందనామ స్మరణతో భగవంతుడిని స్మరించుకుంటూ స్వామి సేవలో తరించవచ్చు కంపార్ట్మెంట్లలో సమయానుకూలంగా భక్తులకు పాలు టీ అల్పాహారం అన్నప్రసాదాలను టీటీడి అన్నప్రసాదం విభాగం ద్వారా శ్రీవారి సేవకులు అందజేస్తారు భక్తులు క్రమ పద్ధతిలో శ్రీవారి సేవకులకు సహకరించి టీటీడి అందించే అన్నపానీయాలను స్వీకరించాల్సి ఉంటుంది అత్యవసర పరిస్థితుల్లో టీటీడి ఆధ్వర్యంలో పారామెడికల్ సిబ్బంది భక్తులకు అందుబాటులో ఉంటారు అలాగే భక్తులు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తమ స్వస్థలాలకు అవసరమైన వారికి ఫోన్ల ద్వారా సమాచారం అందించడానికి ప్రతి కంపార్ట్మెంట్లలోనూ ఉచితంగా ల్యాండ్ ఫోన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి ప్రతి కంపార్ట్మెంట్లోనూ ఎల్ఈడి స్క్రీన్ల ద్వారా దర్శనానికి అనుమతించే సమయం దర్శనం చేసుకునే వారి సంఖ్య అన్నప్రసాద వితరణ సమయం ప్రసారమవుతుంటాయి కంపార్ట్మెంట్లలో ఎస్వీబీసీ ద్వారా ప్రసారమయ్యే ప్రసారాలను వీక్షించి తరించాలని భక్తులకు అవసరమైన సమాచారాన్ని పొందవచ్చు 
వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ ఒకటి రెండు మూడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై ఒక కంపార్ట్మెంట్లలో భద్రతా సిబ్బందికి సహకరించి ఆలయ భద్రతలో భక్తులు భాగస్వాములు కావలసి ఉంటుంది తిరుమలకు వచ్చే భక్తులు వినమ్రతతో ఆ గోవిందుడిపై భక్తి ప్రపత్తులతో తోటి వారికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగ చేయకుండా సిబ్బందికి శ్రీవారి సేవకులకు సహకరిస్తూ ప్రశాంతంగా టీటీడీ కల్పించిన సౌకర్యాలను వినియోగించుకుని శ్రీవారిని దర్శించుకుని తమ స్వస్థలాలకు క్షేమంగా వెళ్లాలని కోరుకుందాం ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు గానుగపాలెం రామాలయంలో శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణం జరిగి పదహారు రోజులు గడిచాయి ఈ సందర్భంగా పదహారు రోజుల పండుగను సంప్రదాయబద్దంగా నిర్వహించారు సీతారాముల ఉత్సవాలను పుష్పమాలలతో అలంకరించి నగరోత్సవం జరిపారు భక్తులు రామనామ స్మరణలు చేస్తూ నగరోత్సవంలో పాల్గొని తరించారు ఇక ఇటు బత్తులవారి కుంటలో శ్రీ లక్ష్మి తిరుపతమ్మ తిరుణాలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా గోపయ్య సమేత తిరుపతమ్మ కళ్యాణం కన్నుల పండుగగా జరిగింది భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్ల కృపకు పాత్రులయ్యారు రంగారెడ్డి జిల్లా ఉప్పరిగూడలో శ్రీ వెంకటేశ్వర కళ్యాణం ఘనంగా జరిగింది ఆలయ వార్షికోత్సవాలను పురస్కరించుకుని శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారికి ఆగమక్తంగా కళ్యాణం నిర్వహించారు భక్తులు గోవిందనామ స్మరణలు చేస్తూ భక్తి ప్రపత్తులతో స్వామివారి కళ్యాణంలో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు గుంటూరు జిల్లా గణపవరం గ్రామంలో శ్రీ పోలేరమ్మ అంకాలమ్మ తల్లి తిరుణాలు వైభవంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణాలను పలు దేవతామూర్తుల చిత్రాలను విద్యుత్ దీపాల తోరణాలతో అలంకరించిన తీరు భక్తులను ముగ్ధులను చేసింది భక్తులు అధిక సంఖ్యలో ఆలయానికి తరలివచ్చి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని పొంగళ్లను సమర్పించి మొక్కలు తీర్చుకున్నారు హైదరాబాద్ జూబ్లీ హిల్స్ లోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయం ఉత్సవ శోభతో కాంతులేనింది ఆలయ కుంభాభిషేకం జరిగి నలభై రోజులు పూర్తయిన సందర్భంగా హోమ కార్యక్రమాలు జరిపారు ఇందులో భాగంగా ఉత్సవ మండపంలో ఏర్పాటు చేసిన యాగశాలలో కలశ స్థాపన చేసి కలశారాధన పుణ్యాహవచనం అగ్ని ప్రతిష్ట తదితర వైదిక కార్యక్రమాలను వైఖానస ఆగమక్తంగా పూర్తి చేసి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు తరువాత యాగశాలలో ఉంచిన పవిత్ర జలాలను ఊరేగింపుగా తీసుకువెళ్లి గర్భాలయంలో కొలువు తీరిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి మూల విరాట్టుకు ప్రాంగణంలోని గణేశ ఆలయంలో శ్రీ మహాగణపతి మూలమూర్తికి శాస్త్రోక్తంగా అభిషేకాలు జరిపారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని భక్తి శ్రద్ధలతో సేవించారు గుంటూరు జిల్లా చిలకలూరిపేట మండలం బొప్పుడి డొంక వద్ద కొలువైన శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో సీతారాముల శాంతి కళ్యాణం నేత్రపర్వంగా జరిగింది ఆలయంలో జరుగుతున్న తిరునాళ్ల చివరి రోజున నిర్వహించిన కళ్యాణం భక్తులకు పరవశాన్ని అందించింది ప్రసన్నాంజనేయ స్వామివారి ఆలయ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక కళ్యాణ వేదికపై సుందరంగా అలంకరించిన శ్రీ సీతారాములను కొలువ తెచ్చి విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్యాహవచనం కంకణ ధారణ మాంగళ్య పూజ జీలకర్ర బెల్లం తదితర క్రతువులను వేదోక్తంగా నిర్వహించారు అనంతరం మేళతాల మంగళ వాయిద్యాల నడుమ జానకి రముల కళ్యాణాన్ని నిర్వహించారు ఒంగోలు నగరంలోని మంగమూరు రోడ్డులో వెలిసిన శ్రీ పంచముఖ ఆంజనేయస్వామివారి దేవాలయంలో శ్రీ సీతారాములకు ప్రాకారోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు శ్రీరామనవమి పూర్తయిన సందర్భంగా సీతారామ లక్ష్మణులను చక్కగా అలంకరించి పలకిపై వేంచెప్పు చేశారు భక్తుల కోలాటాలు శ్రీరామ నామస్మరణ నడుమ స్వామి అమ్మవార్లను ఆలయ ప్రాకారంలో ఊరేగించారు తరువాత శ్రీ సీతారాములను ఉత్సవ మండపంలో కొలువ తీర్చి ఊంజల్ సేవను రమణీయంగా జరిపారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని స్వామివార్లను సేవించారు అలాగే ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులోని శ్రీ లక్ష్మి తిరుపతమ్మ ఆలయంలో కళ్యాణోత్సవం కన్నుల పండుగగా జరిగింది ఆలయ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై గోపయ్య తిరుపతమ్మ ఉత్సవ మూర్తులను కొలువదీర్చి పలు క్రతువులను విశేషంగా నిర్వహించారు తరువాత మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ మంగళ్య ధరణ తలంబ్రాల ఘట్టాలను నిర్వహించారు భక్తులు తిరుపతమ్మ కళ్యాణాన్ని వీక్షించి తరించారు వివిధ ప్రాంతాలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల సమాహారాన్ని కళా నిరాజనంలో ఇప్పుడు వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదనీరాజనం వేదికపై మంగళవారం సాయంత్రం భరతనాట్య ప్రదర్శన జరిగింది చెన్నైకి చెందిన సుధా విజయ్ కుమార్ బృందం చక్కటి హావభావాలతో ప్రదర్శించిన భరతనాట్యం ఆహుతులను అలరించింది
హైదరాబాద్ చీకడపల్లిలోని శ్రీ త్యాగరాయ గణ సభలో ప్రపంచ నృత్య దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి కథక్ కళాక్షేత్రం రాష్ట్ర భాషా సాంస్కృతిక శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన వివిధ నృత్య ప్రదర్శనలు ఆహుతులను అలరించాయి దేవశ్రీ పట్నాయక్ బృందం గణేశ స్థుతితో ఆరంభించి పలు భక్తి పౌరాణిక అంశాలను చక్కని ఆహార్యం ఆంకికం అభినయంతో కళాకారులు ప్రదర్శించిన ఒడిస్సీ నృత్యం మనోరంజకంగా సాగింది ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు ఇరవై ఆరు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు పది కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై ఐదు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై నాలుగు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంటరితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ